Muy buenas chicos, ¿cómo vamos? Eh, lo prometido es deuda, así que estamos aquí con Mariano. Eh, hemos hecho un super día o super mañana de enduro, eh, que estoy muerto, pero bueno, el tío ha estado ahí a tope. Y, y nada, tenemos aquí casi 50 preguntas, creo. Sí, sí, sí. Casi 50 preguntas, eh, que primero de todo, gracias por, por hacerlas. Y nada, vamos a contestarlas. Lo bueno es que al final tenemos a un corredor profesional de downhill y uno de enduro, así que aquí podemos sacar un poquito conclusiones de lo que os guste más, del deporte que, que tiréis más y, y al final pues, pues vamos a darle. ¡Acción! <risa> <risa> eh, ¿Cuál es tu próxima competición? Eh, nos vemos en Ibiza, ¿no? ¿Verdad? Ibiza, Ibiza. Nos vemos el día 24 de abril, descenso en Ibiza. Eh, Carrera en el Carup, el circuito más mítico que tenemos allá en la isla. Y bueno, Alex el año pasado ya estuvo, es el vigente campeón. Uy, pressure, ¿eh? Pressure. ¡Buah! Y... Pero porque no estaba el Mariano, también te lo digo. Yo estaba lesionado y este año voy, voy a por él, voy a por él. Bueno, pues, pues lo mismo, <risa> tampoco puedo responder otra cosa, no, porque es verdad. Pero... Sí, sí, ¿y después de esta qué? Eh, después de esta, eh, yo estoy ahí, ahí con, con For William. Aún no sé si, si voy a ir o no, depende un poco de, de otro evento, si hay ahí otra, otra cosa que hacer o no. Eh, así que yo creo que la siguiente es esa para mí Genial Yo empiezo las Enduro World Series el 6 de junio En principio en Escocia Y seguramente haré algo, alguna otra carrera antes Ya sea Arfa por Copa Catalana O alguna otra carrera seguro que sale Muy bien, pues, pues, pues dale tú ahora Venga eh, Me preguntan a mí sobre el café Que yo soy bastante friki el café Y me ha caído una pregunta Me preguntan si hacemos café entre mangas Entre mangas, no supongo entre carrera Por las carreras, ¿qué? Yo... Entre mangas como tal, como no tengo cafetera, pues no, no puedo. Si haces, ¿no? no puedo. Pero, a ver, a mí el café me mola, me va, me va bien, sobre todo por las mañanas, ya no sé si es rutina o si es realmente por lo que me hace, sinceramente, ya no llega un momento que no lo sabes. Pero yo sí que soy de café por la mañana y después de comer. Entonces, si pudiera hacerlo entre mangas, probablemente lo haría, es algo que me, me mola. ¿Y tú? Sí. Porque tú eres eh, subcampeón de España de café, que no lo he dicho antes, he dicho que es bueno en enduro, pero el chaval es subcampeón de España de cafés. ¿eh? Así que, que, que os cuente haciendo, a ver qué hace. Haciendo, haciendo café con el método de Aeropress, que es un método diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, no tiene nada que ver con el expreso, y el café está en in, in, inmersión, eh, toca, en contacto con el agua, y se infusiona pues como igual que se infusiona un té. Y bueno... Eh, Haciendo café con ese método, que de subcampeón de España. <risa> y... Es que es verdad, es verdad. Y... y bueno, entonces lo mismo, yo hago café solo por la mañana, por después de comer rara es la vez. A veces hago dos por la mañana solo para probar y, y tal. <risa> y... y bueno, durante carrera la verdad que no, no hago café. Sí que lo hago antes y si acaso para la última especial de enduro, un gel con un, con un poco de cafeína. Bueno, perfecto. Voy. Pues vamos. Eh... Vale. Una pregunta bastante guay. ¿Qué cambia en base a la altitud de donde vivimos? ¿Qué cambia en una carrera? En una carrera. Por ejemplo, para mí me cambia, me cambia un montón. ¿Por qué? Porque soy de Ibiza. Estoy a máximo 400 metros a, a, por, por encima del nivel del mar. Así que cuando voy a una carrera, por ejemplo, cuando estuve en Suiza, en Crash Montana, en, en una especial que salía a 3.000 metros, me cambia todo. Si la fatiga llega mucho antes, te falta el aire mucho antes y a mí me cambia mucho. Sobre todo el, el recuperar, yo creo, ¿no? Yo, yo me acuerdo eh, la carrera con más altura donde he estado, creo que es en Bogotá, el, el urbano de Bogotá, eh, de votos de Monserrate. Y allí yo juraría que estábamos a más de 3.000 metros. No te sé decir exactamente, pero era una burrada. Me acuerdo llegar allí y solo andando el circuito ya era pero una, una animalada. Tenía un repecho al principio y era, so, o sea, era sobre todo el recuperar. O sea, ya lo que te cansas, sí. no, no, no acabas recuperas. de recuperarlo del todo. Verdad, sí, Así que sí que es verdad, o sea, mucha gente habéis visto eh, que hay muchos profesionales de carretera que van a hacer team camps en altura, para luego si tienen, pues yo qué sé, si van a competir a, a, a menos altura, pues en teoría, ¿no? Es que, es que pues bueno, bueno, entra más el aire y todo, sí. todo funciona mejor sí. en general, yo creo. Tienes más transporte de oxígeno en sangre, el hematocrito te sube y entonces cuando vuelves para abajo hay más oxígeno disponible y entonces rindes más. Entonces, Pero cuando vas, sí. cuesta. Sí, sí. Por eso mismo hay mucha gente que entrena en altura y luego cuando bajan, pues 
pues va, va mejor. Sí, rindes más. Vale. Te toca. Alex, ¿qué circuito te gusta más? A nivel de Copa del Mundo, mi favorito sería Monsantan, creo. Me gustan circuitos con velocidad, que tengan muchas líneas. Me recuerda un poco a un circuito como de motocross también, dependiendo un poco de, de, del sitio, sobre todo la parte de arriba y eso. Para mí este y probablemente va al norte, en Andorra, porque al final es como competir en casa y tienes eso claro. que te, te gusta el terreno y ya estás más compitiendo en casa al final. Eh, estos dos circuitos serían los que más, más me gustan a nivel ya de Copa del Mundo, claro. que también los tuyos a nivel de Enduro Ball Series, ¿cuáles son? Claro, eh, al final, que el circuito preferido, pues yo creo que se resume en un circuito pues que seguramente se te da bien por, por el terreno, porque está más técnico o menos técnico, y porque seguramente has hecho un buen resultado, y bueno... Yo que Eso sé, hace mucho, ¿eh? Hace mucho de la memoria, ¿no? Del recuerdo que tienes en, de ese circuito. Por ejemplo, guardo muy buen recuerdo de la Drada, de Ávila, eh, del Enduro en general de la Drada, con el, lo que te, te estaba comentando antes sobre el sitio, porque este año tenemos campeonato de España allí, es y, es un, y es un sitio con una tierra negra, unas piedras redondas que no sueles pinchar y no sé, recuerdo que, que me gustó mucho ese circuito, pero en general me adapto, no sé. Es curioso porque no sé. los circuitos donde lo hacemos mejor es los que tendemos a que nos gusten más es siempre. Digo, sí. Al final, no sé, es como puedes tener una lesión en un circuito que no te guste nada y vas el año siguiente, haces un buen resultado y de repente ¡pum! te encanta ese circuito. Yo creo que con todo el mundo que hablo es como siempre los circuitos que se nos dan bien son los que nos gustan al final. Sí, de eh, pero bueno, no, no, está bien. Bueno, no, me acuerdo de una bajada, perdón, en Morgins. Sí. Hay una bajada, hay un tramo inhumano que vienes empatando una recta, empatando, empatando tetas y luego sí. dejas el freno, una, unos pedates y tal. Joder, ahí disfrute mucho, ¿eh? Morgins mola, ¿eh? Morgins mola. Es, es guapo, guapo es guapo, es guapo. Igual top 3 está allí, ¿eh? Joder. No, o sea, es que es muy difícil. Sí. Final. Bueno, pues va, seguimos. Eh, ¿Con qué bici empezaste? Empecé con una trek rígida y después al poco eh, saltaba cortados a plano, entonces estaba un poco gordito y doblé, doblé <risa> las bielas. Una foto ahí también del Mariano gordito, por favor. <risa> Doblé, do, se me doblaban las bielas, enseguida me pilló una holgura una biela y al poco pasé una Mondraker Level. Y rompible, un trasto... La leve ya era doble esa... Claro, doble claro, así, con Muelle, sí, sí, la Martoki claro. 8... No, 66 o la 50... Martoki 56 o 66. No sé, yo no... Sí, 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 tengo buen recuerdo de esa bici. Bueno, yo empecé ¿Tú? con una rígida también, con una felt. Claro, es que lo Una mejor, felt eh. rígida, en verdad, sí. de acuerdo. Y, pero claro, entonces lo que hacía en general era dirt, aquí en el pueblo. Entonces, claro, empecé haciendo dirt, era rígida siempre, luego... Había algún circuito por aquí, empecé a montar por ahí en, en Downhill y tal, y luego tuve una Iron Horse. Wow. Una Iron Horse así, toda negra, bastante mítica esa bici, ¿eh? wow. Me gustaría tenerla hoy Ojalá, en día. Tengo un amigo que tiene una, ¿eh? Sí. No se la venderá. Es que, no, es no. que Iron Horse es, es mítica. Que cuida, es, que... es mítica. La ves de... ahora y no parece antigua. Ya. Es como que estaba adelantada al tiempo. Y era la mítica de San Gil, claro. que al final, pues yo qué sé, ¿sabes? Yo si viese una barata así bien cuidada, ¿eh? Estuviese yo creo que, que sí, la compraba, la, ¿eh? para y la dejas ahí colgada. Tal cual, ¿eh? Muy bien, bueno, pues, pues va, sigue tú. Alex, ¿cómo puedo empezar en el mundo del descenso? A mí me han preguntado esto. ¿Cómo empezar en el mundo del descenso? Claro, eso es muy relativo, porque al sí. final... Empezar a nivel amateur o empezar de dar el paso al final, pues bueno, es poder tener una, una bici. Sí, pues que lo hemos dicho, al final con una rígida. Sí, al como... final lo que es la técnica, más o menos ya teniendo una rígida, puedes empezar a, a, con el descenso como tal. Lo único que sí que es verdad, bueno, que como sabéis, el descenso por lo general, como son bicis dobles mmm, y son pesadas, tenemos que hacerlo con remontes. Entonces, yo lo que os diría es que es más empezar con el enduro, con, con bajar en general, ya no decir un deporte como sí, tal, sino sí. empezar a bajar y tener la técnica de bajar, sí. eh, con eso se puede hacer con cualquier bici y al final si tenéis mmm, cualquier sendero por ahí de típico de, pues, yo qué sé, que bajen bicis o suban motos, lo que sea, pues ahí mismo ya se puede, se puede empezar. Luego, pues sí que es verdad que la diferencia del enduro con el downhill es que si ya tienes una bici de downhill, eh, 
puro es que necesitas un remontador sí, te limitas. y te limitas a tener pues quizás un circuito un poquito más ancho, con más opciones y poder jugar más con la bici, pero al final un sendero full enduro que tenga algún repecho y tal con la de downhill es un poquito más pesada la bici yo sí, creo. Sí, ¿no? y tanto. Con la bici de enduro por contrario puedes hacer, competir, un, empezar un en, en enduro, una carrera de descenso y, y no te limitas tanto, sobre todo ahora que las bicis funcionan tan bien. Pero en cuanto a empezar en el mundo carreras, yo diría, me gustaría remarcar que empezar en, en un circuito que no te, te, te saque demasiado de tu, de tu zona de confort, en cuanto que no tengas saltos imposibles que no te has hecho nunca, o zonas que vas a sufrir mucho porque lo más seguro es que acabes con un mal recuerdo, una mala experiencia, sí. una mala caída, y en tu primera carrera pues no, hace, no creo que haya falta complicarse no. tanto. No, no, eso, eso también tiene razón, ¿eh? al final hoy en día hay, hay carreras que tenemos a nivel nacional o en Cataluña también o yo qué sé, o no sé si en Baleares, hay circuitos que son bastante sencillos en, en pocas palabras, al final sí. eh, yo creo que se pueden hacer con cualquier bici casi, si hay algún salto grande siempre tiene una variante que, que se puede hacer sin problema, así que si la pregunta es más enfocada al tema de la competición yo creo que es lo que dice Mariano, empezar con algún circuito un poco más fácil, que al final puedas hacer un poco una bajada entera y que, que sepas que la puedes hacer limpia. Sí, que te quedes con buen sabor de boca, Exacto. que te guste y que te enganche seguramente. Y claro. empezar, empezar por ahí, yo creo, es, es, es lo suyo. Yes. Así que me toca a mí, ¿no? Next. Eh, <coughs> vale, va. ¿Cómo hacer curvas cerradas y empinadas? A ver. Cerradas y empinadas. Si está muy al límite y la velocidad es, es relativamente baja, eh, tiraremos seguramente de invertido, ¿no? Un poquito. A veces el terreno también nos permite abrirnos un poco más sobre la curva. Por ejemplo, si la curva es de izquierdas, nos abriremos al máximo a la derecha para hacer la curva más redonda y, bueno, trazar luego ya hacia el interior. Eh, y salir, bueno, una, tener una velocidad media, pues, más alta. A veces, es que en Anduro Bocheres hemos tenido bajadas que son de, de, de senderos de caminar y a veces tenemos curvas que la, la gente de América dice claro. que los Euroturns o, que o son las bajadas así. europeas que son curvas de 180 sí, grados que no tienen ni, ni apoyo ni nada no, no, no y a veces de, de esto de sacar pie ¿eh? claro. de tener que sacar pie y, y tirar un poco la bici <risa> claro, es que es, en verdad comparado con el, el downhill con el enduro es claro, es diferente, al final una curva empinada y cerrada de enduro no es la misma que en downhill, porque evidentemente no. en Copa del Mundo no podemos poner una curva así porque la bici no va a girar entonces, no lo sé, yo creo que también se basa un poco en el frenar antes hay mucha gente que también sí. eh, tiende a entrar súper rápido en las curvas y, y al final eso nos hace salir parados y lo importante es la velocidad de salida entonces, veréis a alto nivel sobre todo Veréis los baches de, de frenada, los veréis antes de la curva, no los veréis como los bike parks, que hay baches pues, en el medio del, del peralte. Eso es básicamente porque se frena antes y entonces nos podemos anticipar más a la curva, aunque sea más cerrada, aunque sea empinada sí. o cosas así. Entonces yo creo que es un poco eso, desde lo que dice Mariano, a abrirse sobre todo, que hay mucha gente que, que no se abre. Yo creo que tenemos que, sobre todo cuando bajamos, ampliar un poco la visión también, que hay mucha gente que, que mira muy máximo, cerca. Exacto. Máximo. Aprovechar todo el circuito, entonces hay veces que nos podemos abrir muchísimo. De hecho, si después de ver este vídeo, si salís en bici, probar eso, probar de, de mirar más lejos, de mirar más, más amplio todo. Entonces veréis que os podéis abrir mucho más, podéis frenar antes y ya veréis que eso os va a hacer mucho más fácil esa curva. Seguro, seguro. Pues va. Alex, para bajar más rápido, ¿mejorarás la técnica o harás más bajadas simplemente? No, no, yo creo la técnica, pero 100%. 100%, ¿no? La técnica son los recursos que no, luego usarás no. en los casos de emergencia o, o para pasar obstáculos. ¿no? Exactamente. Ahí, ahí rápido, de hecho, hay mucha gente que me pregunta, cuando voy a los bike parks hago 4 o 5 bajadas a veces. <risa> y que, que no pasa nada, que cada uno necesita sus bajadas y tal, pero a mí personalmente pues me gusta más tener 5 bajadas de calidad y mentalmente estar ahí como toca, que no hacer 11 y hacerlas ahí porque sí. Pero al final... Yo creo que para mejorar eh, necesitamos hacer cambios, no es, no es hacer eh, 11 bajadas iguales por el mismo sitio como cazurros al final, ¿sabes? Yo creo que decir, hago 5 bajadas, cambio alguna cosita en cada bajada y cuando acabe memorizo todo lo que ha pasado y yo creo que de ahí sacas conclusiones. Sí. Si sacar conclusiones de 5 bajadas es más fácil que sacarlas de 11, yo creo. Seguramente. 
Sí. Aparte de que ya a la, a la sexta, séptima ya empiezas a ir más cansado. cansado. Y luego, eh, apuntando, ¿no? Lo que haces en cada bajada, los sí. cambios que has hecho para acordarte y comparar tiempos, ¿no? Sí, si estamos hablando de settings, sí. lo apuntamos settings, siempre. O trazadas, ¿no? Sí, o incluso, pues, decir, bueno, va, voy a mirar de abrirme en esas dos curvas que quizás pues le saco ese, esas décimas más. Sí. Pues bueno, te lo apuntas, ahí me abrí y tal, y, y, y al final dices, bueno, si he hecho cinco cronos, ¿cuál ha sido mejor este? Y miras lo que has cambiado en ese y te lo llevas para casa y, claro. y a la siguiente, yo creo, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, eh, te voy a hacer una guapa, ¿eh? Es obligatorio llevar un plátano con cinta atado en el cuadro. <risa> Es obligatorio si eres de Caraballo y te patrocina el plátano canario. Uy, es verdad que lo patrocina, ¿eh? No, no sé, no sé, no puede ser. Es eh, bueno, yo lo he visto eso, está guay. Es un recurso, tío. Al final, eh, hay gente que no quiere ir con mochila o, o la, simplemente la llevas con agua y recambios y aprovechan el plátano y el postureo de, de llevarlo ahí en el cuadro. Es buena, ¿eh? Al menos no, no, te acuerdas no. de comer, ¿no? Y tienes claro. ahí a vista. Claro, lo bueno, cuando vais en enduro lleváis un huevo de cosas, comparado con nosotros, con la de Downhill, es como, yo los veo a ellos y a veces salgo y se ríen de mí porque no llevo ni el móvil, o sea, voy sin nada, ni agua, nada, no llevo nada. Y luego ellos, cuando yo tengo un problema, tengo sed, tengo hambre, se me rompe algo, pues claro, ellos me ayudan porque yo no llevo absolutamente nada, de hecho, si pincho... Eh, tengo que llamar a alguien para que me venga a buscar si es que tengo móvil y si no pues me jodo y me no, voy a casa. Ya, ya no tengo ganas de quedarme aquí tirado, tío. Prefiero llevar... Van preparados, van preparados. Bueno, va, sigue. Dale tú. Esta es buena, ¿eh? me ha gustado. Es que esta me la salto, creo. Eh, esta, esta es guay, de físico, de entrenamiento. A ver. ¿Cómo os preparáis físicamente para una carrera? Empezaba él, para defensa, luego yo. Vale. Al final yo creo que el entrenamiento no es en base a una carrera como tal, creo que tanto tú como yo sabemos que el entreno se hace en pretemporada, en esos meses de pretemporada y al sí. final antes de la carrera eh, acabas de pulir cosas y continúas entrenando. Lo que no hacemos y menos en al, a alto nivel es prepararte, no sé, hacer un, una preparación de dos semanas antes de una carrera cuando no has hecho nada durante el periodo de antes, o sea, eso es como preparas el cuerpo en dos semanas que al final de eso no, no funciona así. Yo creo claro. que la preparación gorda, el cansancio heavy como tal, se hace en pretemporada, en esos meses que, que todos sabéis que no hay carreras. Y entonces se trata de ir puliendo esas cosas e intentar preparar el cuerpo lo máximo con esos detalles antes de llegar a la carrera para que realmente una vez estés en la salida sepas que lo tienes todo perfectamente programado para poder dar ese 100%. Sí, nosotros trabajamos con una estructura, un, un programa, ¿no? un calendario, entonces se, 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 se preparan las cargas de entrenamiento eh, pues por mesociclos normalmente, con zonas también, eh, tiempos también de descarga, donde recuperas lo que has hecho durante un mes o igual o incluso más tiempo eh, de, de, trabajo, de entreno duro, de trabajo, que, como él dice. Entonces, para el día de la carrera, sobre todo lo dice, dos semanas antes, una semana antes, no vas a hacer ahí locuras, el trabajo debería estar hecho. Bueno, sí, te, tiene que estar hecho, sí, porque magia, bueno. magia no, no se puede hacer. Y acordaros, o sea, hablamos de, de alto nivel también, que lo sí, sepáis, sí. que al final todo el mundo se prepara al máximo y, y al final, pues lo que os digo, es la competición a, a alto, alto nivel. Entonces, al final es prepararse lo máximo posible durante cuando no hay carreras y luego pues acabar de, de pulir esas sí, cosas. Entonces, mira, tengo aquí puntos en común y diferencias en el entreno. Bueno, eso también lo podemos poner aquí físico, ahora, sí. ahora, si quieres. Eh, claro, al final es, es un deporte que se parece mucho, pero a la vez no tiene nada que ver una cosa con la otra. Algo sí, pero son muy o sea, diferentes. Es raro, porque al final es como... El downhill se basa en, yo creo, velocidades más altas, pero en un solo circuito y todo concentrado en, en un circuito de pues, entre 3 y 5 minutos como máximo. Y ellos, pues claro... Vosotros tenéis más, eh, ¿Tiempo de carrera? más tiempo de carrera, hay stage que son más largos, más largos y tenéis las conexiones que al final, claro, tenéis que estar preparados para luego subir otra vez y, y estar preparados arriba, ¿no? Exacto. Al final del domingo, del día de carrera, los dos acabamos reventados, pero son, es diferente. Eh, puntos en común, pues bueno, yo creo que trabajo de fuerza, ¿no? Al final, postura sobre la bici, todo eso muy importante, explosividad, los dos son explosivos. El descenso es bastante más explosivo. Y luego, por contrario, el enduro es mucho más de fondo. Bastante más. 
el enduro, el NH también al final acumulas muchas bajadas durante el día, durante tres días seguidos, ¿no? Sí, pero por ejemplo yo creo que el downhill lo que tienes que aguantar de fondo es poder hacer, pues si vas a entrenar esas 5, 6, 7 bajadas sí, del día sí. y que el día siguiente estés bien. Sí. Cambio para vosotros es un poco diferente, porque claro, vosotros al final no subís con un huevo. No, no, no. Claro, sí. subís en, o sea, en bici. bici. Entonces, claro, eso lo... 4, 5, 6 horas de, de entrenos, más el día siguiente de la carrera. Exacto. Entonces bueno, yo creo que es, necesitas más fondo, más fondo al final eso en, seguro, en, eh. sí. en enduro sobre todo. Pero sí. sí que es verdad que el tema explosividad se necesita en las dos, sí, sí. en las dos al final. Y... Y mentalmente es competición, así que yo creo que también, pues sí que hay gente que dice que quizás es un poquito más relajado en enduro porque tienes más oportunidades de alguna manera, porque al final pues quizás si tenéis sí. seis carreras, sí, si claro. la cagas en una pues y las otras cinco las has hecho medio bien, claro. pues quizás sí que tal. Sí, el, el, el daño no es tan grande. Exacto, pero también os digo que yo creo eh, que si estás jugándote un campeonato en enduro, también tienes esa presión como sí, en downhill sí, de decir, guau, no de... puedo cagarla aquí no, 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 o no tal, o al final, a alto nivel en cualquier deporte creo que la presión está ahí, sí. no, o sea, tienes esa cosa de decir, uff. Sí. ¿Y temas vamos. skills me dicen también en este... De tema tendencias? skills. Yo, yo veo la diferencia un poco que en enduro la improvisación, ¿no? Quizás, ¿o qué? Claro, un poco... Sí. Vosotros tenéis que improvisar más. Sí, ¿no? bastante, porque al final no, no te estás acordando de todos los tramos al 100% como, como pasa en el descenso. Entonces el tema de improvisar es un tipo de recursos que, que nos hacen más falta igual a los, a, a los cuando, cuando corres el duro. Claro, entonces yo creo que en Downhill, pues bueno, es un poquito más el hecho de saber entrar a, a zonas al 110%. Sí, igual tener más el feeling del tacto del suelo, de ir al límite del grip. Quizás haber entrenado como skills, haber entrenado a unas velocidades muy altas y saber realmente dónde está el límite que la, la línea es así de fina, o sea, sí. es de irse al suelo a, a acabar de que se te vaya, pero no se va. Yo creo que esas son las diferencias, al final, todo lo demás, al final es... Sí, es... Son bicis similares de, 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 de recorrido alto, ¿no? Eh, geometrías de bajar y bueno, hay muchas similitudes. Bueno, pues va, pasamos a la siguiente, la vestimenta, la vestimenta las, la, las diferencias, porque cada vez vosotros vais más rollo downhill, mola. Es verdad, vamos cada vez más downhill, a veces hay carreras más de Enduro World Series con más remontes mecánicos eh, y sobre todo, una cosa muy importante es que las bicis se están adaptando para poner allí la multitool hay más, diferentes marcas de bicicleta que ya llevan como un espacio dentro del cuadro para llevar vale. el bocadillo de choripán <risa> El plátano, ¿no? Claro, claro, el plátano, no, el plátano hemos dicho el que plátano. va a Ah, sí, el plátano va a eh, No, entonces, multitool, eh, una cámara atada al cuadro. Entonces, si no es una carrera muy, muy larga, mucha gente, ya no hace falta llevar una mochila con dos litros de agua, eh, dos cámaras, multitool, eh, troncha cadenas. O sea, eso lo, lo lleváis dentro de la bici. Muchas, muchas veces se lleva dentro de la bici. Yo, por ejemplo, el, el cierre de cadena lo llevo en el tapón de la suspensión, siempre está allí. Eh, la multitool en el bolsillo y a veces la cámara eh, en el cuadro, entonces si no hace demasiado calor, con el bidón me sirve y ya no tengo que llevar la mochila, eh, no, 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 no. por ejemplo, entonces sí que a veces, verdad, eh, vamos uh, con menos cosas, pero en enduro yo creo que vamos más ligerillos, pantalón corto, eh, tal, ¿Por qué? porque son muchas horas, suele haber calor y bueno, ser un poco más eficiente, descenso no, pantalón largo. Sí, bueno, en general ahora cada vez más ves todo el mundo en pantalón largo. Sí. Yo me acuerdo cuando, yo qué sé, hace, no mucho, ¿eh? hace cinco años, yo corría alguna Copa del Mundo en pantalón corto, sí. y ahora ves a tres o cuatro, y, sí. y aún, o sea, sí. es... Pero no, no, está, está claro. Me gusta porque el cámara, eh, David, se ha comprado, bueno, le han, le han dejado ahí una, una bici de enduro, Ajá. y mola porque todo lo que le estás diciendo, el próximo día quiero ver a ver qué se ha apuntado. El tío está ahí detrás, <risa> no lo veis, pero está ahí apuntando Ay, todo lo de enduro, pero de downhill no apunta nada el tío. <risa> bueno, va, siguiente. Vale, vale vamos, vamos al siguiente. Venga. E-bikes, ¿qué opinas? E-bikes, uff. Life. Life for me, eh. Buah. For me. Eh... Brutales, a mí, yo que no soy tanto de pedalear, de, de enduro y tal, sinceramente, al principio dije, uff, qué trasto. Probé una hace años y dije, madre mía, qué trasto. Y eso ya me, me, me puso en mentalidad ya cerrada de no hay bikes. 
Y hace, creo que la primera que tuve fue hace un par de años y ya no toqué la de enduro más. O sea, brutal. Pero también os digo que después de un año y medio montando con ella, me llegó la Santa Cruz de esta de enduro, que fue la primera bici que me llegó este año, y claro, bajando, es que es... Ya puedes jugar mucho más con ella, eh, no sé, todo es todo es mejor bajando en general, no Yo, es tan basta. Las e-bikes es relación amor-odio, ¿eh? ¿Poco no o qué? Sí, pero luego, yo qué sé, haces una ruta de que haces en dos horas en una bici normal oh, claro. y luego, yo qué sé, luego la haces en turbo en una y sí. no te has cansado y has hecho las mismas bajadas. Lo único que quizás sí que es verdad que, pues, a la hora de bajar y disfrutar, pues no es lo mismo, pero al final no, bueno. sí que es verdad que ahora cada vez hacen e-bikes mmm, con menos peso, sí, que ya bueno, son... Mejor. Que al final van, yo qué sé, como, como van las cosas, en unos años habrán e-bikes ya que estarán pesando lo mismo que una bici de, de enduro probable, normal. Probable. Pero, bueno, yo veo que aún, aún no han llegado a ese punto. No, pero pronto seguramente. Pero pronto puede ser que, que sí. ya la saquen, pero para claro. mí, a mí me gusta mucho. O sea, es un tipo de, de bici que, yo qué sé, puedes hacer tres bajadas en una hora disfrute, que, disfrute, que bien, ¿no? claro. Claro, yo creo que sí. Y También te digo, y training. No, yo, yo te lo digo de verdad. O sea, la gente que me dice, no, entreno en e-bike. No, yo no puedo. No, o sea, yo sí tengo que entrenar, historia. cojo la otra. Claro. Pero eso de decir, hostia, en e-bike, apretar mucho... Yo sí tengo el botón de turbo allí. Claro. A, a, Al final a, lo tienes una, ahí, a un dedo a no puedo estar eh, con el modo eco sufriendo. sufriendo. No, no me sale, ¿sabes? Digamos verdad, que nuestro perfil es, es un extra para tener, para disfrutar y para bueno, aprovechar y, más el tiempo. Y ya, puedes ir con amigos también, sí. incluso, yo qué sé, eh, con gente, con que, gente que... Exacto. Con gente que está más fuerte o si tienes dos... Pues puedes ir con alguien claro. que, que tal, que, claro. que quizás hostia, no está ahí al nivel o lo que sea. Claro. O sea a mí, sinceramente, me, me, me gusta mucho y van, van por un camino que, que cada vez son mejores. Sí. Pero bueno, esta es buena. ¿Cuánto cobra un piloto de enduro versus uno de downhill? Buena pregunta. Eh... Pues los números no... A ver, yo no sé si tú sabes los números a nivel el campeón del mundo de enduro. Yo sé cosas, pero... Porque yo también sé cosas, pero eh, quizás lanzamos números aquí sí, no y falta. no son, son estipulaciones. Lo, que, lo que tal. Sí. Yo creo, creo, al final, como el enduro son más stage, tú me dices, ¿eh? Sí. Como son más stage y eh, por el momento aún no se ha podido hacer como en Downhill, como un Red Bull TV, Básicamente porque tenéis varias bajadas en un día y no podríais poner tantas cámaras en tantos tramos. Es verdad que el downhill, tema repercusión, es más alto. Es más alto pero por otro lado, yo creo que el mercado del enduro es más grande. Yo creo. ¿Por qué? Porque la bici, esa bici te puede llevar a muchos sitios. no O sea, tú te compras una bici de enduro y tú ya sales pedaleando de aquí. Sí. Tú te compras una bici de downhill y necesitas un remontador, sí. un circuito que que esté para hacer downhill, entonces no sé cómo lo ves tú, entonces, yo estoy hablando del tema de, de, de números, para que luego vosotros hagáis números de decir, bueno, pues uno tiene más repercusión y el otro quizás tiene más ventas de bici, ¿no? Yo creo, no lo sé. Puede ser, al principio decían, guau, el enduro del futuro por los riders, porque hay muchas más eh, cosas a tener en cuenta, más sponsors de, 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 de marcas, de cosas que te hacen falta, mochila, eh, multitools, lo que decíamos, ¿no? Eh, recambios... Sí, es hay más cosas, ¿no? Eh, al principio se, se, se lo decían un poco esto, pero al final es lo que dices, la retransmisión, el nivel el mediático es mucho ma es mayor en el descenso, pues el sueldo máximo seguro que es mayor en el descenso también, pero igual es lo que dices, que igual en el descenso tienes el top 40 cobrando una cantidad decente de dinero, pero en el enduro la cantidad decente de dinero solo la cobra el top 10 o el top 15, Vale, chicos, pues bueno, llevamos media hora de, de vídeo, ¿vale? Y, y como se está poniendo todo interesante, lo estamos alargando un poquito más. Así que lo que haremos es, vamos a poner esta primera mitad en mi canal de YouTube y la siguiente mitad está en el canal de Mariano, que tenéis el link abajo en la descripción, ¿vale? Os lo pongo aquí. Entonces, eh, si queréis seguir viendo el vídeo, nada, solo clicar en el link y vais para vais pa el lado de Mariano. Hay cosas interesantes, ¿eh? Brutales, ya veréis, de verdad, o sea, me flipan a mí, pero full flama. Vamos, chavales. Ah.